はい皆さんこんにちは3月11日発売のデルの32インチ 4K ゲーミングモニター G32239 ですが発売日に 67,886 円という激安価格で購入することができました18時30分に注文受付メール19時30分に確定メールをいただきましたが初期の在庫をゲットすることができませんでしたそのためオーダーサポートの方は出荷日6月10日になってしまいました次のロットの出荷は早くても4月末頃だと考えて諦めていましたが3月31日に出荷していることが判明しましたということで考えていたより早く4月1日に無事受け取ることができましたしかしこの箱の汚れすごくないでしょうか特に32インチということで箱も大きいものでこの汚れはすごく目立ってしまいますまさか出戻り品じゃないかと疑うレベルになっています今回 G32239 を購入したのは買い替えを目的としています買い替えするディスプレイはこちらになります三つ星の RDT234WX23 インチ IPS 液晶のフル HD のディスプレイとなっています発売日が2012年5月頃ですのでかれこれ約10年ほど使っていることになりますそしてさすが10年ほど使ってみますと電源を入れた時のこちらの設定メニューの画面こちらがこのような状態になって設定をすることができなくなりました実際の使用でも表示がずれたりし始めましたので買い替えをすることにしました開封の前に背面のシールの部分を見てみますと少し疑問点がありましたどう考えても何かシールの張り替えらしい跡こちらが見つかりました箱全体の汚れといい本当に嫌な感じがしました貼られてるシールもゆっくり丁寧に剥がしていくと箱にダメージを与えずに剥がすことができます気になる点が多くありますが気を取り直して開封をしていきますまず最初の用紙は内容物の種類と数そして台座と支柱の取り付けの仕方その他等を書いてありますこちらも結構主役者なんですよねそしてこちらはキャリブレーションの実施のレポートがついています次にケーブルを確認していきますまずは電源コードですねこちらは新品が入っていました次に USB3.2 アップストリームケーブルになりますこちらも新品が入っています次に HDMI ケーブルが1本そして最後はディスプレイポートケーブルが1本入っていますそして最後はインフォメーションの冊子が入っていましたがこちらは結構シャークチャになっていました確かにどうせ見ないんですけどいいんですけどねなんか気持ちが悪い感じです次に台座部を確認をしていきますなんかここまで来るとかなり疑心暗鬼になってしまって指紋がついてないか入念にチェックし始めてる状態になってしまいましたは支柱を見ていきますここでも指紋がついてないか入念にチェックをしてしまいましたそれでは台座と支柱を取り付けていきますここでは特にマイナスドライバーを使わなくてもこちらのように手で回すような器具がそのままついていますので手で回して十分固定ができるようになっていますまず先端を差し込んでそのまま自重で落とせばカチッといって固定ができますもう一度取り外す際は下の方にボタンがありますのでこちらを押すことによって取り外することができます。それでは持ち上げて箱から取り出していきます。それではカバーを取り外します。オープン
次に電源を入れていきます電源を入れますと初期の状態ですと右下の方に言語選択の表示が出てきます一番右下に日本語がありますのでこちらを選択しますそれでは次はディスプレイの不良ドットに関して調べていきますまず壁紙を黒にして明るいピクセルの不良ドットを探しましたがありませんでした次に白に変更して暗いピクセルですねこちらの方も探しましたがありませんでしたディスプレイに関しては不良ドットのない良品を引き当てた感じになります次はモニターのスタンドの角度調整こちらを見ていきますまずは下向きに約5度ほど下がります次に上向きにしてみますとこちらは21度まで変更ができますそして左右ですが左右に関しては30度まで変更ができます30度ですので結構横に曲がるような感じになります次は垂直方向ですが一番下げた状態ですと机の上から約4センチになりますそして一番上伸ばしてみますと最大1 0センチまで伸びますので机から1 4センチまで上げることが可能となっています次はオンスクリーンメニューの方を少し見ていきますスイッチを押して表示させますと左側はゲームそして右側にプリセットモード現在は標準となっていますこちらへ持っていきますとこのように FPS、MOBA、RPG、スポーツ、作成者、ゲーム123のプリセットが登録できるようになっています日本語では作成者になっていますがこちらがクリエイターモードとなっていますこちらを見ていきますとまず色空間の方で SRPG と DCI-P3 に変更ができますまたそれぞれガンマ変更の方ができますガンマ変更は 1.8 から 2.6 までの数値となっています DCI-P3 のこちらの方のガンマ変更に関しても変更値は 1.8 から 2.6 の間となっています統一性補正に関しては画面の照度と色の均一性を補正しますですが構成済みの場合はデフォルトではオフとなっていますゲーム向上モードに関してはディスプレイ単体の機能としてゲーム開始からの経過時間が表示されるタイマー30分から90分の5段階そしてフレームレートですねゲームプレイ時の1秒あたりのフレームレートが表示されるような機能がついていますそして AMD フリーシンクプレイマンプロのオンオフと表示切り替えレスポンスタイムに関しては3段階に調整ができますダークスタビライザーはゲームの暗いシーンでの視認性を向上させます設定値は0から3までとなっており大きいほど暗いシーンが明るく表示されますゲームの下には照度とコントラストの設定その次は入力振動の切り替えディスプレイに関してはアスペクト比が16対9ですが4対3にも変更ができますその下はピクチャーワイピクチャーモードの設定となっています音量に関してはヘッドホン出力の音量レベルになりますメニューに関しては言語の変更、透明度、表示時間の設定ができますカスタマイズに関してはショートカットキーと LED ボタンの表示のオン最後はその他の情報となっています以上で簡単ですが Dell の32インチ 4K ゲーミングモニター G32239 の開封動画となります今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。